Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje eu vou gravar para vocês um unboxing e book haul de um livro só. O book haul de um livro só e o unboxing tem mais coisa e eu espero que vocês gostem. Eu fiz uma compra na Amazon esses dias, tá aqui o pacote, tava bem baratinho alguns livros, na verdade eu tinha alguns na wishlist, é aqui a nota fiscal, né, jogar pra lá. E daí eu fui fuçar lá pra ver o que tava em promoção. E os meus que estavam na wishlist não estavam em promoção, só que eu acabei encontrando vários livros por lá que estavam menos de 10 reais. E eu acabei fazendo a compra. Só que eu comprei seis livros e chegaram quatro, porque os outros dois estavam com prazo de entrega maior. Inclusive, os que não chegaram são os que eu tô mais ansiosa pra ler, né? É sempre assim. E o primeiro livro é O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle é o mesmo autor de Sherlock Holmes. E foi por isso que eu me interessei por esse livro. Ele tava aparecendo lá nos baratinhos pra mim. Aí eu fui ver os comentários, olha, ele parece ser legal. E o Mundo Perdido lembra a gente do que? Jurassic Park. E tem até o dinossaurozinho aqui, então eu acredito que a história seja com essa pegada. Eu vou ler aqui atrás, que eu não vi tanto a sinopse dele, eu vi, eu vi mais os comentários. Vou ler aqui. A noite não tinha luar, mas algumas estrelas brilhavam e podia se ver por um pouco a distância na planície. De repente, no meio da escuridão da noite, algo passou voando, zunindo como um avião. Por um instante, todo o nosso grupo foi coberto por um dossel de asas coriáceas e eu tive a visão de um longo pescoço parecido com uma cobra, um olhar feroz, vermelho, guloso e um grande bico que se abria e fechava, cheio, para o meu espanto, de pequenos dentes brilhantes. Por um instante, as asas monstruosas apagaram as estrelas e depois a criatura desapareceu sobre o topo do penhasco acima de nós. É, eu acho que é bem a pegada mesmo de Jurassic Park. Eu sou louca pra ler Jurassic Park, mas tá sempre muito caro e esgotado. Então temos a esperança de quem sabe na Black Friday, né, na Bash. Mas enquanto isso, temos esse livro aqui na estante. Ele é curtinho, acho que vai ser uma leitura bem leve, digamos assim. Eu acho que não vai ser muito pesado. Mas vamos ver, porque aqui, ó... Tem os dois humanos armados. Então, acho que eles foram para esse lugar caçar dinossauros, ou foram para lá e descobriram dinossauros, não sei. Vamos descobrir direitinho quando eu for ler, né? E aqui temos as Crônicas de Avon, Lea. É um livro do universo de N de Green Gables, que é Enuitani, né, que foi a série. E eu comprei esse daqui por fazer parte do universo, apesar de eu ter lido só o primeiro livro. Ainda tem mais seis, mais uns livros extras, mais esse daqui das crônicas. É uma série, assim, bem longa, pelo que eu tô vendo, porque eu comprei só esse aqui mais um outro que deve estar aqui dentro, que é Crônicas de Evória também. E... Ah, tem aqui falando alguns contos que você encontrará neste livro. A Pressa de Ludovic, A Vitória de Lucinda, O Namorado da Tia Olivia, A Quarentena na Casa de Alec. Sander Abraham. E, como diz aqui, são crônicas que se passam lá nesse universo, né? Eu comprei mais porque tava muito barato, tava tipo 8 reais. E pra ajudar a completar a coleção, que eu quero ter todos os livros. Tem um livro de poesias também, eu tava vendo. Então, mais esse aqui vai pra estante pra ficar juntinho um lá dos outros e eu ler futuramente. O próximo é A Garota do Lago. Esse livro eu já coloquei ele várias vezes na minha, estante, na minha estante, ó, no meu carrinho, porque ele sempre tá com precinho bom, sabe? Tipo, 12 reais. Só que eu acabei tirando da, do carrinho, eu acabei não comprando, porque eu vi uns comentários positivos e outros negativos. Só que nas minhas andanças pela Amazon, nessa compra que eu fiz, eu olhei assim pra ele, aí eu pensei, poxa vida, eu só vou saber se ele é bom ou ruim mesmo se eu ler. E tava baratinho e eu acabei comprando. Vou ler aqui atrás para vocês, para vocês terem uma noção da sinopse. Summit Lake, uma pequena cidade entre montanhas, é esse tipo de lugar bucólico e com encantadoras casas dispostas à beira de um longo trecho de água intocada. Duas semanas atrás, a estudante de direito Becca Eckersley foi brutalmente assassinada em uma dessas casas. Filha de um poderoso advogado, Becca estava no auge de sua vida. 
Era trabalhadora, realizada na vida pessoal e tinha um futuro promissor. Para grande parte dos colegas, era a pessoa mais gentil que conheciam. Agora, enquanto os habitantes, chocados, reúnem-se para compartilhar suas suspeitas, a polícia não possui nenhuma pista relevante. Atraída instintivamente pela notícia, a repórter Kelsey Castle vai até a cidade para investigar o caso. E logo se estabelece uma conexão íntima quando um vivo caminha nas mesmas pegadas dos mortos. A selvageria do crime e os esforços para manter o caso em silêncio sugerem mais que um ataque aleatório cometido por um estranho. Quanto mais se aprofunda nos detalhes e pistas, apesar dos avisos de perigo, mais Kelsey se sente ligada à garota morta. E enquanto descobre sobre as amizades de Becca, sua vida amorosa e os segredos que ela guardava, a repórter cada vez, fica cada vez mais convencida de que a verdade sobre o que aconteceu com Becca pode ser a chave para superar as marcas sombrias de seu próprio passado. Parece ser interessante, a protagonista é repórter, então já me chama mais atenção por causa disso. E vamos ver o que eu acho, né? Como eu falei, os comentários na Amazon estavam bem divididos. Tinha um pessoal a favor, um pessoal contra, uns elogiavam, outros não. Mas eu só vou saber lendo, né? Porque cada um tem uma experiência com o livro. As, os comentários que a gente vê são uma boa referência para ter uma noção sobre a história, sobre a opinião da maioria das pessoas. Só que, no fim, o relacionamento entre a pessoa e o livro, né? A gente só vai saber o que acha dele quando lê. E, por último... Mais crônicas de Avon, Lea. Aí aqui atrás tem falando também os contos que a gente encontra aqui, que são A Gata de Tia Cíntia, O Bebê de Jane, O Retorno de Hester, O Caso de Consciência de David Bell. Eu, são contos, são crônicas, contos, né, gente? Então, o livro é curtinho. E eu vou deixar aqui junto do outro, que eu acabei de mostrar pra vocês também, pra ler depois que eu tiver lido, né, todos da série lá da N de Green Gables. E vamos ver o que eu vou achar desses daí também. E por último, eu vou mostrar pra vocês um livro que eu comprei na, no Amazon Prime Day, que foi A Intérprete. Eu vi um vídeo aqui no YouTube sobre esse livro e fiquei super interessada por ele, principalmente porque é relacionado à Segunda Guerra Mundial, a crimes, tem um julgamento. Então... Eu já estava interessada nele por causa disso. Depois que eu vi uma resenha super positiva, falei, opa, esse livro me chamou a atenção. E daí eu fui procurar ele na Amazon. Ele estava R$ 47,00. Eu achei muito caro, sabe? E acabei pensando, ah, se entrar em promoção, onde eu compro? Eu deixei lá na minha wishlist. Falei, né? Vamos ver. Aí daí, estou eu fuçando lá no Prime Day para ver as promoções. E ele estava lá por R$ e pouquinho, uma coisa assim. E eu acabei aproveitando e comprando. Foi a única coisa que eu comprei no Prime Day, que dos livros que tinham lá, o único que me chamou a atenção, que eu já queria, era esse mesmo. E eu ando tentando gastar um pouco menos com as coisas. Sabe, gente, dá uma economizada? Porque eu sou meio gastadeira. Pergunte pra minha mãe sobre isso. Ela vai ter muito o que falar. Mas eu tenho certeza que eu vou gostar desse livro, sabe? E eu quero muito ler ele, eu tô com uma pilha grandinha de livros sobre a Segunda Guerra que eu não li ainda, que eu vou comprando por causa dos preços que estão bons, porque eu sei que em algum momento eu vou ler eles, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar as promoções também. E foi esse aqui que eu comprei no Prime Day. E por hoje é isso, pessoal. Esse foi o meu pequeno book haul de um livro só, né, que foi o A Intérprete, que eu mostrei pra vocês agora, e unboxing da última compra que eu fiz na Amazon, como eu já falei, não chegaram todos os livros, tem dois ainda pra vir, que eu vou acabar mostrando pra vocês em outro vídeo. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê no próximo, tchau!